नमस्कार साथियों एक खास बातचीत लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हैं जिस प्रकार से मेरे प्यारे साथी ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन टीचिंग ऑनलाइन एजुकेशन में जो क्रांति आई रिवॉल्यूशन आया उसको देखकर ऐसा लगता था कि भैया अब हर घर का हर आदमी सरकारी नौकरी में ही होगा और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन में जो क्रांति आया भाई दिन भर रात भर कई लोग तो 24 घंटा क्लास ले रहे हैं और बच्चा पढ़ भी रहा है ऐसा भी नहीं नहीं पढ़ रहा है पढ़ रहा है जहां भी घर में बैठा है जिस जगह भी बैठ रहा है ट्रेन में बस में ट्रक में क्लास में जिस तरह से भी उसको मिला है अगर वो कोई वर्किंग पीपल है तो काम कर रहा है पढ़ रहा है कोई अगर हाउस वाइफ है तो घर में काम कर रही है पढ़ रही है कोई बर्तन धो रहा है पढ़ रहा है भाई अलग ही एक मतलब जुनून पढ़ाई का इस तरह से सवाल हो गया कि आप सोच नहीं सकते हो जहां भी पाए जा रहे हैं लोग पढ़ रहे हैं मोबाइल उनके सामने पढ़ाई कर रहे ऐसा लगा मन भाई इतना खुश हो गया ना हम क्या बताएं मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि हर घर का हर आदमी कम से कम एक घर में पांच आदमी है ना तो चार का तो सरकारी नौकरी पक्का है एकदम जिस तरह से दो ढाई साल में क्रांति हुआ था लेकिन इसका उल्टा हुआ भाई व्यापम मध्य प्रदेश में व्यापम के एग्जाम चल रहे हैं अब परीक्षा जब हो रहा है ना तो परीक्षा के बाद जब विद्यार्थी से मिलिए तो ऐसा उसका चेहरा लग रहा है जैसे लग रहा है कि भाई बासी चावल है दस दिन का परीक्षा में पूछो कितना आया बाबू सौ नंबर में पर पचास नंबर आया कितना आया साठ आया कितना आया चौसठ आया कितना भाई पैंसठ बहुत जब क्लास के एकदम ब्रिलियंट आदमी से मिले जब हमने अपने ऑफलाइन क्लास के एकदम जीनियस आदमी से मिले तो कितना आया तिहत्तर पूछे तिहत्तर नंबर तो बोलता है सब तिहत्तर नंबर में आप आश्चर्य कर रहे हैं पूरे सेंटर पे हमारा ही टॉप था सब हम ही से पूछ रहा है कि कहा से पढ़े हो भाई कहा से पढ़ के आए हम तो पूरे सेंटर पे यही परेशान हो गए बता बता कि अरे भाई हम बाबा से पढ़े हुए हैं सिंह मैथमेटिक्स से तो अब हमें ये लगा कि तुम तिहत्तर नंबर ही केवल लेकर आए जो कि मैं मतलब इतना कम मानता हूं तिहत्तर नंबर कुछ नहीं है मेरे हिसाब से अब पूरा सेंटर तुम्हारे दीवाने हो गए कि भाई तिहत्तर नंबर लेके आ गया बताओ तो फिर लगा कि भाई ये जितना भी ये सब चोचलेबाजी था ना कि खाना बना रहे हैं पढ़ रहे हैं ये कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इतना पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि जब आप परीक्षा में फाइनली क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं क्वेश्चन लगा ही नहीं पा रहे हैं और केवल ये बोल रहे हो कि सवाल टफ आ गया सवाल हार्ड पूछ रहा है ये आर्गुमेंट फिर सही नहीं है क्योंकि आप भाई थोड़ा पढ़ाई किए हो आपके लिए लोग दिन दिन भर रात रात भर क्लास ही चला रहा है चौबीस घंटा क्लास चल रही है चौबीस घंटा आप बैठ के पढ़ भी रहे हो कहीं घूम रहे हो ट्रक में बस में जहां भी जा रहे हो आपके पास फोन चल रहा है इधर अलग ऑडियो चल रहा है इधर और रिकॉर्डिंग बाबू एक बात फिर आपको बता देते हैं अगर जिनका समझ आ गया जो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे समझ गए वो तो चलो अभी भी बहुत समय है निकाल लेंगे और जो अभी भी नहीं समझे हैं समय आएगा तो धीरे धीरे समझ आ ही जाएगा तैयारी करने का एक ही तरीका पहले भी था आज भी है आने वाले समय में भी रहेगा चाहे माध्यम कितना भी बदल जाए तरीका आपको एक था एक है एक रहेगा तरीका करने का सीधा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपेशन का सिंपल सा एक फंडा होता है जो भी विषय वस्तु है देखो मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं मोटिवेशन देने का कोई उद्देश्य नहीं है क्योंकि मोटिवेशन आप अपने आप में खुद हो आप अगर खुद मोटिवेट हो तो अच्छा कर लोगे और नहीं तो हमको मोटिवेशन की तरह सुनोगे तो दो घंटे के बाद फूल जाओगे फिर फूट जाओगे मोटिवेशन खुद के अंदर खुद सोचो कि गलती कहा हो रही है और अगर आप गलती को नहीं समझोगे तो पेपर में ऐसी भी गड़ते चले जाएंगे अभी अबकारी पे मैं फिर इसलिए अबकारी एग्जाम्स को रिफरेंस मान के बात कर रहा हूं क्योंकि कुछ दिन के बाद पटवारी आने वाला है तो कोई नया नहीं होगा वही होगा अभी सीआरपीएफ का पेपर चल रहा है कोई नया नहीं हो रहा है सब वही हो रहा है परीक्षा में क्वेश्चन आ रहे हैं अवकारी के सौ इसमें मैथमेटिकल और एनालिटिकल मैथ और रीजनिंग के पैंसठ क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ और रीजनिंग और जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं अब जीएस में इसमें जीके है साइंस है करेंट अफेयर्स है और एमपीजी के है ये सेगमेंट है 
हम यहां पर कौन सही है क्या गलत है कौन सब्जेक्ट क्या है ये सब नहीं बताना चाहते हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा में बेहतर कैसे किया जाए परीक्षा में कैसे अच्छा किया जाए तो बाबू एक बात समझो अगर जिस लड़का का या जिस भाई का जिस बहन का अगर चौसठ नंबर या साठ नंबर और पचास नंबर आ रहा है तो कुल मिला के एक बात समझिए कि उनका नंबर भाई पैंसठ नंबर अगर मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है तो गिरी से गिरी हालत में अगर उसने सही से पढ़ रखा है तो यहां से साठ नंबर तो ऐसे रख लो गिरी से गिरी हालत और यहां पर आप कितना भी कुछ नहीं पढ़े हो तो आपको पांच दस नंबर भी तो आना चाहिए तो बताओ ऐसे भी अगर जोड़ो तो सत्तर नंबर होना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना मैथ और रीजनिंग इसके लिए उंगलियों को तकलीफ देना पड़ता है यहां पर कभी ऐसा नहीं है कि तुम कान से बर्तन धो रहे हो सुन रहे हो तुम्हारा क्वेश्चन बनने लगे तुम्हें लगेगा कि बहुत पढ़ रहे हैं बहुत पढ़ रहे हैं एकदम पढ़ ही रहे हैं एक और सवाल नहीं बनेगा बाबू मैथ और रीजनिंग जिस दिन स्ट्रॉन्ग होने लगेगा जिस दिन आप सवालों के साथ लड़ना जूझना सीख जाओगे और लड़ने जूझने के लिए आपको चाहिए समय और लड़ने जूझने के लिए चाहिए समय और आप लोग क्या रिकॉर्डिंग वीडियो खोल के बैठ गए हो और खाली मजा आ रहा है अपना दिमाग तो चल नहीं रहा है जो भी सामने वाला आदमी बोल रहा है सुन लिए कर लिए आंसर भी आ गया लग रहा हाँ बहुत बढ़िया और जब परीक्षा में बैठ रहे तो दिमाग चल ही नहीं रहा मैथमेटिकल और एनालिटिकल सब्जेक्ट को मजबूत करने का एक ही मंत्र है क्वेश्चन शुरुआती दौर में किसी क्वेश्चन को करने में वक्त बहुत ज्यादा रहता है बहुत ज्यादा वक्त जाता है वो समय धीरे 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 आप आप ही कमने लगता है जितने भी एजुकेटर जितने भी टीचर मैथमेटिकल और एनालिटिकल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अगर उनके अगर आंसर्स जल्दी आ रहा है तो अगर बैकग्राउंड में जाके उन्होंने बहुत मेहनत किया है पास्ट में जाके देखो उन्होंने बहुत मेहनत किया है पेन चलाया है और आप चाहते हो कि बिना मेहनत किए हुए कहीं से पीडीएफ मिल जाए कहीं से फोटो क्लिक कर ले कहीं से ये कर ले उससे रिजल्ट आने लगता ना तो हर घर में जितने लोग हैं सब के सब क्या हो जाते सबका परीक्षा निकलने लगेगा अगर ये बात आपको जल्दी से समझ आ गया है तो ठीक है और नहीं तो बाद में तो समझ आपको आ ही जाएगा खुद ही आ जाएगा ये दो सब्जेक्ट के साथ ऐसे प्रिडिक्शन है जो मैं आपको क्योंकि मैं मैथमेटिकल और एनालिटिकल सब्जेक्ट को डील करता हूँ मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ और बहुत गंभीर समय इसको बहुत गंभीरता से मैं जानता भी हूँ काफी लंबे समय से इसके साथ मेरा टच है तो ये दो सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये एकदम सटीक बात है रहा बात लोग ऑनलाइन पे चमकाने के चक्कर में अपना हो सकता है बोल देंगे कि बस इतना कर लो बस इतना कर लो होता क्या है कि आधा तो मार्केट में पढ़ने वाले लोग कम है और गचकोड़ लोग ज्यादा है तो जब कोई टीचर आके ये बोल दे कि इतना कर लो तो जो गचकोड़ लोग हैं सोचेगा बाबा बा, बा ये तो एकदम साक्षात प्रभु का रूप है तो इतने लोग तो सब इससे आदमी को आइडियल मान लेगा और ये जो कम आदमी है इसको तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसको तो पता है भाई कुछ भी आ सकता है तो ऐसे लोगों से क्या क्या होता है क्या है ऐसे टीचर क्या हो जाते हैं मार्केट में आ जाते हैं ऐसे लोग मतलब महान बन गए अवतार बन गए क्यों क्योंकि गचकोड़ लोग जिसको कुछ नहीं आता उनके लिए बस इतना कर लो बस इतना कर लो तो ऐसे लोगों ने ऐसे लोगों को उठा दिया अब मार्केट में अच्छे पढ़ाने वाले भी हैं लेकिन लोग क्या इसको तुलना करेगा इसने तो इतना बोला था इतना कर लो तो क्या भाई इतना कर लो तो कहे नहीं परीक्षा में तुमसे बन रहा है ए? इतना ही करने की बात किया गया परीक्षा में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सत्ताईस टॉपिक से आ रहा है इतना कर लो उतना कर लो के चक्कर में पढ़ोगे ना तो पंचवर्षीय योजना में फिर से जूझते रह जाना और ये एकदम सटीक बात है जितना जल्दी बैठाना बैठा लो वरना दिक्कत ही दिक्कत है पेपर क्वालिफाई करने के लिए इतना उतना कुछ नहीं होता है आप कौन होते हो ये बात बताने वाला परीक्षा में क्या आएगा नहीं आएगा मेरा सुन लो परीक्षा में पूरा करके जाओ ये आपकी किस्मत होनी चाहिए कि हो सकता है कोई टॉपिक आए कोई नहीं आए अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है परीक्षा से जैसी निकलो बड़े बड़े कोचिंग अपने आप को चमकाने के चक्कर में तो आपका परीक्षा कैसा गया अब बच्चा भी इतना जिसका परीक्षा खराब जाएगा वो सबसे पहले आगे आएगा बहुत अच्छा गया कितना बना है सौ तो में पंचानवे लगा दी क्या लगता है आपको पहला नंबर हमारा ही आएगा 
एक भी ऐसे जो सामने फ्रंट पे आते एक का भी रिजल्ट नहीं आता है मैं आपको बता रहा हूं परीक्षा हॉल में जो का अच्छा नंबर आता है ना पतली गली से पहले निकलता है अपने घर उसके बाद इतना बक्कर वाजी करने का और इतना ज्यादा वार्तालाप करने का समय नहीं होता है एक घंटा दो घंटा अगर जो आदमी परीक्षा में बैठ के सौ क्वेश्चन के साथ जुझेगा ना उसके दिमाग की हालात तुम समझ नहीं सकते हो क्योंकि तुम सही से पेपर नहीं दियो अभी जिस दिन सही से पेपर देने लगे दो घंटा परीक्षा में बैठने के बाद ये मानसिक स्थिति जाती है कि डिसिप्लिन की गोली खाना पड़ता है पैरासीटामोल खाना पड़ता है ये सच्चाई है और अगर आपको नहीं खाना पड़ रहा मतलब तुम सही से पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए अब होता क्या है बच्चा परीक्षा निकल गया कोचिंग वाले पहुंच गए सामने हाँ भाई तो परीक्षा कैसा गया आपका बहुत अच्छा गया सर पक्का एकदम नौकरी तो पक्का है हमारा ही सबसे पहले हो फिर क्वेश्चन भेजेंगे दूसरा आदमी क्या करेगा लाइव आ जाएगा तो हाँ भाई देखो ये चैप्टर से क्वेश्चन आया ये चैप्टर से क्वेश्चन आया ये पढ़ लो और फिर पहले से पढ़ाए ना पढ़ाए अब रात में वही टॉपिक लेके हाजिर हो जाएंगे तो देखिए मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन पांच बज रहा है इसे पक्का पढ़ के जाओ बच्चा गचकोल लो फिर गचकोल लो की बारी आ गई अरे मीन मीडियन पोर्ट पढ़ लो भाई मीन मीडियन बोर्ड पढ़ लो माध्यम आदि का बहुलक पढ़ लो कल परीक्षा में गया मीन मीडियन बोर्ड का आया ही नहीं क्वेश्चन आ गया त्रिकोण विधि के क्वेश्चन फिर आएगा बोल के त्रिकोण विधि पढ़ो त्रिकोण विधि पढ़ो फिर अगला दिन आ गया डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन फिर तीसरा दिन बेचारा जिसका अगला शिफ्ट जो आखिरी में जिसका पेपर रहेगा वो पता चला कि शुरू से लेकर अंत तक सारा सब का वीडियो देख लिया तो ये सब जो ट्रेंड चल रहा है ना कुल मिला के मैं एक बात बता देता हूं ये परीक्षा में रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं है एक खाली भीवर सी अपना डुगी ड्रामा का एक अच्छा क्या है साजिश है समझ आ रहा है परीक्षा निकालने के लिए ये सब चीज अगर पागडंडी करोगे तो परीक्षा में हमेशा दिक्कत होगा आपको परीक्षा जब स्टार्ट हो गया तो एक बार एनालिसिस देखने का बस इतना विजन रहता है कि परीक्षा किस लेवल का है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एक रूप रेखा पता चल जाए तो आप उसके अनुरूप तैयारी कर दो और तैयारी करने का एक स्ट्रेटजी मैंने बताया था एकदम कड़वा सच है कि पहले भी यही था आज भी यही है बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन अब मेरा सुन लो YouTube पे जनरली मैं अभी आज तक बात नहीं किया हूं लेकिन तैयारी का एक ही सीधा सा एक सिंपल शब्दों में बात सुन लीजिए जो लोग सटीक तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बताता हूं बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन ये होता है कि आपको सात महीने का एकदम बेहतर तरीके से अगर आप शुरुआती दौर में हो तो ऑफलाइन या ऑनलाइन डेडिकेटेड स्टडी करना होगा डेडिकेटेड स्टडी अब ऑनलाइन में यह चीज थोड़ा सा मुश्किल है कि इतना विद्यार्थी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रहता है लेकिन ऑफलाइन में मजबूरी हो जाता है और मैं आपको बता देता हूं मैथ तो तभी सीख सकते हो जब तक ये ऑफलाइन में बैठ के एकदम उंगलियों से उंगली पकड़ के टाइम दे के आपको जब तक सिखाया नहीं जाएगा ऑनलाइन में आप सीख जाओगे फिर मैं बोल रहा हूं बाबू लगेगा कि बहुत आता है और ये फिर समझ आता है जब परीक्षा निकलोगे तब मेरी बात को फिर से समझना लगेगा अभी तक लग रहा था सबको कि हमको सब आता है परीक्षा से निकलने के बाद समझ आता है कि मैं क्या हूं क्योंकि आपकी वो विकसित माइंड नहीं हो पाती है कि क्वेश्चन को इतना सिंगल लाइन में पढ़ भी लो तुरंत उसको मन में एग्जीक्यूट भी कर लो और कौन सा रूल और रेगुलेशन लगेगा उसको अप्लाई भी कर दो ये टाइम बहुत इंस्टेंट टाइम होते हैं जस्ट ऐसे समझो कि जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमें नहीं पता लगता कब ब्रेक लगाए कब गियर लगाए पता चला कि इधर उधर हो गया जब सीख जाते हैं तो खुद अल्टीम खुद ही लगने लगता है सारी चीजें बस मैथ के साथ भी यही खेल है और ये इसको समझने के लिए आप ऑनलाइन कोई अगर ऑनलाइन कोर्स गाड़ी सिखाने का चले हाँ भैया अब क्लच ले लो अब गियर ले लो तो गाड़ी चलाना सीख जाओगे जब तक प्रैक्टिकली नहीं आएगा बस मैथ की भी यही लॉजिक है मैथ की भी यही लॉजिक है जब तक आप प्रेजेंटी के साथ टाइम देकर स्पेंड करके जब तक नहीं सीखोगे टाइम स्पेंड नहीं करोगे इसके साथ नहीं आएगा मैथ सिंपल सा तैयारी करने का एक फंडा है सारे सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स बनाइए प्रॉपर एकदम एक एक चीज नोट्स को रिवीजन के तौर पे हर सात दिन में हर तीन दिन में सुविधा अनुसार उसको बार 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 रिवीजन करिए सिंगल सोर्स रखिए स्रोत ज्यादा नहीं होना चाहिए नहीं कि किसी सब्जेक्ट के दस किताब लेकर आ गए ढेर नहीं लगाना है एक ही किताब को मोर एंड मोर टाइम रिविजन मोर एंड मोर टाइम प्रैक्टिस एक एक क्वेश्चन को बारीकी से लगाना है और कंसेप्ट को बार 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 रिवाइज करना है मुश्किल से हर टॉपिक में कंसेप्ट बहुत लिमिटेड होते हैं मैक्सिमम हर टॉपिक में मान लो मोटा मोटी 10 से 12 कंसेप्ट उसको एकदम 
हाईलाइट कर दो उसको बार बार रिवाइज करो क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करते रहो और ये हो गया बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन और इतना ही है और इसी को बार 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 आपको गीता बाइबल महाभारत जो भी चीज समझना है समझ लो इसी को वेद पुराण जो समझना इसी तरह से पढ़ो तभी जाकर परीक्षा होगा भाई ठीक है क्लियर और नहीं तो कभी इसका वीडियो देख लिए कभी इसका वीडियो देख लिए कभी उसका वीडियो देख लिए कभी ये भी बढ़िया पढ़ा रहा है वो भी बढ़िया पढ़ा रहा है ये भी मसालादार ट्रिक दे रहा है ये भी थोड़ा सा तो ऐसे क्या केवल भटकाव होता है समझ आया और ये तरीका जो बताया इसी तरीका के अनुरूप चलिए तभी जाकर होगा तो जिनको समझ आ गया ठीक है जिनको नहीं समझ आए तो उनको थोड़ा सा देर में समझ आ जाएगा तो चलिए मिलते हैं फिर किसी खास वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए और बेहतर करने का प्रयास करिए बेहतर करने का सोचिए ऐसे नहीं तो